El hombre que ves en pantalla acabó con 90 personas y a varias de ellas las hizo partes y se las comió. Aquí te cuento la verdadera historia de Alexander Nikolayevich, o mejor conocido como el destripador siberiano. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, Lucy Cornejo, quien me escribió lo siguiente. Gracias, excelente narración e investigación. Hablas con mucho respeto. Bendiciones. Algo poco de ayuda con cariño desde Sunnyvale. Mil gracias a ti por el apoyo que me das y tus bonitas palabras. Te envío un abrazo grandote hasta Estados Unidos. Espero de corazón todo marche de maravilla en tu vida y te envío un fuerte, fuerte beso. Oriundo de Rusia en el seno de una familia disfuncional y humilde, nace Alexander Nikolayevich Spesitsev, un primero de marzo en 1970. Desde muy pequeño presentaría serios problemas mentales y un evidente déficit cognitivo, lo que no fue tratado con prudencia ni a tiempo, omitiendo los cuidados necesarios por parte de su familia quienes se encargaron de alimentar sus traumas entre peleas, discusiones y malos tratos, distorsionando sus apreciaciones sobre el bien y el mal, incitándolo a malinterpretar el mundo real, lo que con el tiempo tendría consecuencias terribles para su vida. Al crecer Alexander Nikolayevich se perfilaría como un asesino serial, culpable presuntamente de más de 80 asesinatos atroces, la mayoría de ellos a niños y mujeres jóvenes habitantes de calle, personas vulnerables, abandonadas a su suerte mendigando en los parques y callejones, en una etapa donde el país pasaba por una fuerza crisis económica. A pesar de encontrar pruebas de más de 80 crímenes, solo fue procesado y condenado formalmente por el asesinato de cuatro personas en Novo Kuznetsk en 1996, pues no se pudo dar con la identidad exacta de las otras víctimas, incluso teniendo fotografías de ellas, las cuales Alexander conservaba en su domicilio junto a su madre anciana, la señora Lyudmila. Sus asesinatos impunes lo llevaron a adquirir el pseudónimo del monstruo de Novo Kuznets o el destripador siberiano, nombre con el que lo acuñó la prensa local y luego de su caso también la prensa internacional. Desde muy pequeño Alexander presentó una conducta antisocial y marginal, alejándose de otros niños en el colegio, teniendo muy pocos amigos, siendo demasiado silencioso pues era lento con sus reflejos y constantemente se tropezaba o se caía al suelo, evidenciando además serios problemas cognitivos. Cabe resaltar que lejos de recibir un grupo social que lo aceptara, pasó una etapa en la que algunos estudiantes se burlaban de él y sus capacidades motrices, haciendo que la ira en su interior fuera creciendo a pasos agigantados. También era violento y sádico desde muy joven. Disfrutaba de maltratar aves y animales indefensos como ratones, gatos o perros. Su propia madre, la señora Lyudmila, gran alcahueta de sus homicidios desde niño cuando aún usaba pañales, le enseñaba desgarradoras fotografías e imágenes de personas muertas, de cuerpos sin vida y deformados con violencia y otro tipo de material explícito tratando de fortalecer su carácter y rudeza. Sin embargo, esto lo único que hacía era alimentar sus trastornos mentales y potencializarlo como un futuro perpetrador. Alexander vivía en un apartamento en Pionersky Prospect, en el centro de Novo Kuznetsk, en la Unión Soviética, que era como se le llamaba en ese entonces. Su madre trabajaba en un colegio cercano, era muy amorosa con su hijo a pesar de sus gustos eclécticos y morbosos, como por ejemplo, ver fotografías de cuerpos sin respiración. Por otro lado, su padre tenía serios problemas con el alcohol y con la pelea, por lo que era común en él llegar a casa para repartir palizas a los miembros de su familia, especialmente a su madre madre y al pequeño Alexander, quien no comprendía el porqué de sus reprimendas. Durmió en la misma cama con su padre y su madre hasta los 12 años, antes de que sus padres se separaran por las constantes problemáticas situaciones que vivían en el hogar, lo que desarrolló en Alexander un comportamiento violento y hostil con sus compañeros del colegio, desahogando su frustración entre golpes y amenazas. También continuó torturando animales pequeños o heridos. En 1980, 
88 y contra todo pronóstico, Alexander conocería quién sería su primer amor, una pobre joven incauta que saldría con él por poco tiempo, hasta descubrir los graves problemas de salud mental de su cita, motivo por el que terminarían su noviazgo, pero que desataría una terrible venganza por parte de Alexander, quien secuestraría, abusaría y torturaría durante un mes en su propia casa a quien fuera su exnovia, hasta que la joven murió de una terrible infección en el sótano. Para el momento del crimen, Alexander Nikolajevich era menor de edad, además de un diagnosticado paciente con problemas mentales, por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde permaneció varios años recibiendo tratamiento y tomando pastillas. En 1991 fue dado de alta del asilo psiquiátrico que lo recluía, aunque seguía en tratamiento médico, consumiendo pastillas para su salud mental y supuestamente con el compromiso de estar bajo constante observación por parte de su madre, quien vivía con él. Debía seguir estrictamente las indicaciones de los profesionales y de la policía para ser acatada su libertad condicional. Al salir del asilo sin embargo las cosas empeoraron en vez de mejorar empezó a relacionarse con personas del bajo mundo entre ellos mendigos y por dioseros siendo testigo de la miseria en las calles y de la pobreza extrema en Rusia allí descubriría la realidad de cientos de niñas y niños sin hogar abandonados a su suerte en las calles quienes lo enojaban y frustraban demasiado con tan solo verlos considerándolos un subproducto de la democracia rusa una prueba de la miseria ofrecida por un gobierno en crisis. Alexander, además de sus razones políticas, tuvo un particular incidente cuando fue recluido en el Hospital Oriol, donde fue persuadido por un habitante de calle que se hizo su amigo para que insertara un pequeño balín de metal en su uretra, con el supuesto de ganar virilidad y hombría en sus relaciones íntimas. Broma que se salió de las manos, pues tendría justo el efecto contrario en Alexander, causándole serios problemas en su parte genital como disfunción eréctil y profundos dolores genitales que lo hacían cojear. Al salir del internado persuadió a su madre para que escondiera sus violentos actos replicando el aterrador asesinato que cometió alguna vez con su exnovia una y otra vez. Alexander Nikolajevich junto a su progenitora persuadían a sus víctimas hacia su hogar con la promesa de algún empleo, dinero, cervezas o comida. Luego eran sometidas y secuestradas por la largas temporadas donde eran torturadas durante días antes de ser asesinadas. Presuntamente algunas de las víctimas también serían canibalizadas. Compró un perro pitbull el cual entrenó para que fuese violento y agresivo, con el cual también usaba como método de tortura para sus víctimas, obligándolo a morderlas o devorar sus restos. Los niños que jugaban incautos en las obras o asistían clandestinamente a fiestas para adultos con cédulas falsas y condiciones de miseria eran las principales víctimas aprovechándose de la ciudad de Novokuznets, quien pasaba por fuertes momentos de pobreza y de crisis económica desde el colapso de la Unión Soviética. Al anochecer cuando todos dormían, la señorita Lyudmila arrojaba los restos humanos de las víctimas de su hijo en baldes hacia el río Alba, dejando ir con la corriente las pequeñas extremidades y huesos. Varios ciudadanos reportaron un macabro panorama una mañana a orillas del río Alba, cuando flotando se encontraron restos humanos en estado de putrefacción, algunos de ellos devorados por los peces o las aves, entre torsos, cabezas y extremidades de niños no identificados. La situación se hizo reiterativa, llenando de terror los días en la comunidad que atemorizaba, se escondía de un presunto asesino en serie que acechaba impune al ataque de mujeres mujeres y de niños incautos. La Dirección Regional de Asuntos Internos levantó la hipótesis de que traficantes de órganos estaban acechando en la ciudad, pues debido a las crisis, varias bandas y pandillas de la región de Caucaso estaban al acecho. Se desplegaron además patrullas policiales, redadas nocturnas y constantemente había riñas entre bandas criminales y agentes de la ley, prolongados tiroteos con heridos y muertos de por medio, aunque 
huye sin rastro del destripador soviético en las batidas. Alexander encuentra a tres mujeres jóvenes a las que engaña para que vayan a su casa con la promesa de una oferta de empleo. Trabajarían como mujeres domésticas en el aseo de la casa, encargadas de limpiar y sacar la basura. No obstante, la rutina parece ser la de siempre, una trampa para capturar niñas incautas en la casa del psicópata, la vieja estrategia de la araña y su tela para capturar a su presa. Al llegar al domicilio, las jóvenes son sometidas metidas, abusadas y secuestradas, también torturadas de diferentes maneras. Una de las mujeres muere en el ataque, por lo que el destripador soviético obliga a sus amigas a hacer en partes a su compañera bajo la amenaza de que tendrían el mismo destino de no obedecer. Las mujeres no tenían más remedio que proceder a cortar a su amiga muerta, atormentadas con la pesadilla que viven. Una de ellas se niega a seguir con el sometido de cortar a quien fue su mejor amiga, por lo que ataca a Alexander de improviso, aventándose contra él armada de un cuchillo en busca de terminar con su suplicio. Con valentía, sin miedo a las consecuencias, pero sin éxito, es atacada por un perro pitbull mascota de Alexander, quien la embiste y le muerde el cuello hasta matarla de una intensa hemorragia. Alexander Nikolayevich abusaría nuevamente de la única sobreviviente y le obligaría a devorar los restos de sus amigas en un acto de antropofagia obligada. Al no acceder en principio sería apuñalada varias veces en el estómago por lo que solo se desangraba lento en el sofá, en medio de restos humanos y un desagradable olor a muerte. Alexander trató de deshacerse de los restos de sus víctimas por la tubería de su casa por lo que generó serios problemas en el edificio con los demás inquilinos quienes deciden llamar a un plomero profesional para que se encargue del asunto. El plomero contratado descubre el problema desde el apartamento de Alexander y su madre, quienes se niegan a dejar entrar al técnico para que repare los daños, amenazándolo y atacándolo. La mujer alega ante sus vecinos que su hijo tiene problemas mentales y que es mejor que los dejen en paz. Algunos vecinos con menos tolerancia sospechan que sucede algo muy extraño y perturbador, por lo que tiran la puerta en compañía de la policía luego de un par de horas para descubrir una completa casa del terror. Restos humanos, torsos, cabezas, dos mujeres muertas más y una joven desangrándose en el sofá la cual moriría 17 horas después, siendo la única testigo del crimen con tan solo 15 años. Declaraciones sobre varias niñas desaparecidas ayudaron a la policía a identificar a cuatro de las víctimas. Los olores en el apartamento eran intensos y pútridos. Las condiciones de vivienda eran paupérrimas y desagradables. Alexander Nikolayevich logró escapar por el tejado de su casa antes de que irrumpieran en ella, donde atraparon e interrogaron a su madre, la señora Lyudmila. También investigaron a fondo el domicilio, encontrando rastros de más de 80 personas diferentes entre un desorden. Una semana después, Alexander Nikolayevich sería capturado tratando de volver a su casa, hambriento y en estado desdeñable, atormentado por sus pensamientos y su locura. Fue arrestado el 27 de octubre de 1996. Entre los artículos sospechosos encontrados en su casa están un diario con dibujos y frases detallando sus crímenes, material que se usó como evidencia para condenarlo durante su juicio. Confesó 19 asesinatos, aunque se encontraron más de 80 prendas de vestir ensangrentadas en su propiedad, las cuales no pudieron ser rastreadas. También joyas y fotografías de personas desconocidas, presuntamente víctimas suyas. Fue condenado y recluido nuevamente en un hospital psiquiátrico, el Hospital Regional Kamishin, aunque antes ya había estado allí por tres años, tras el homicidio de su exnovia. Su madre, quien siempre fue cómplice y alcahueta de los crímenes de su hijo, pues sucedían dentro de la 
misma casa justo en sus narices, fue condenada a 13 años de prisión. Alexander fue condenado formalmente solo por cuatro asesinatos, aunque confesó 19 más de los que fue acusado. Según las pruebas, se cree que cometió más de 90 homicidios desde 1991. Esta historia que acabas de escuchar sobre el destripador siberiano sucedió justamente en una época en la Unión Soviética en la que había mucha inestabilidad social y económica. Muchas familias pasaron hambruna durante esta época y por consiguiente hacía que las familias no tuviesen una conexión cariñosa y óptima con su familia. Muchas veces cuando esto sucede, cuando no existe un modelo de crianza basado en el respeto y los valores por los demás, los resultados suelen ser bastante trágicos. Es por eso que durante esa época en la Unión Soviética salieron a flote muchas mentes criminales que paralizaron la historia, pero sin lugar a dudas no merecen ni un atisbo de admiración, pero sí de reflexión. La reflexión es personal, pero sí nos queda claro que quienes vean este video y sean o vayan a ser padres, la responsabilidad es enorme. Sé que el rol de la paternidad y maternidad es maravilloso a su vez y aunque a nadie nos enseñan a ser padres, espero que con estas historias logremos ver que debemos ser una verdadera fuente de apoyo y corrección para nuestros hijos. Es importante prestar atención a los problemas de nuestros hijos, escucharlos y apoyarlos. Nunca pensar que sus problemas no son importantes, porque esa actitud puede desencadenar en serios trastornos mentales en un futuro. Llenemos de amor a nuestros hijos y a nuestras familias. El amor y la comprensión son los mejores aliados para crear mejores sociedades. Y recuerden que todo comienza desde nuestra casa. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de Super Gracias que su ubica allí abajo justo al lado del botón descargar o también lo puedes hacer vía paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. ahora sí sin más que añadir mi querida leyenda recuerda que somos misterio que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso